السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أطلقت أبل نظام الماك الجديد اللي هو مسمى الكابيتان بميزات جديدة وحلوة مرة فاللي بنشرحه اليوم إن شاء الله هي طريقة عمل يو اس بي بنظام الكابيتان إيش الفائدة من نعمل منه يو اس بي لما تيجي تثبت النظام تعمل له تحديث للجهاز لازم تدخل المتجر زي ما حنشوف الآن وتسوي له داونلود فانت ترجع تسوي له انستول في الجهاز عملية الداونلود تاخذ وقت كبير بحيث النظام حجمه 6 جيجا ويزيد عن 6 جيجا فاذا تبي تحدث اكثر من جهاز جهازك جهاز اخوك جهاز زميلك عندهم عندكم اجهزة ماك فبدل ما تقول تنزله في كل جهاز وياخذ وقت نزله في جهاز واحد حطه في يو اس بي وبهذا اليو اس بي ثبته في كل الاجهزة توفر وقت يكون عندك هذه النسخة دائما موجودة معك في البداية عشان ننزل النظام نروح متجر ابل طبعا ابل حطته في الصفحة الرئيسية تلقوه موجود في كل مكان هذا هو ممكن تلقوه هنا او قد يكون في اكثر برامج تحميلا بكرة من الان نازل ندخل عليه نقول له داونلود لاحظ انه بدأ داونلودينج بدأ يعمل داونلود للنظام لو دخلنا البرامج راح نلقاه جالس يتحمل وهذا حجمه 6 جيجا ننتظر لين يخلص التحميل عبال ما يخلص التحميل نبدا احنا نجهز اليو اس بي نجيب يو اس بي يكون حجمه على الاقل 8 جيجا ما يكون اقل من 8 جيجا نشبك اليو اس بي في الجهاز نروح اداة القرص نختار اليو اس بي اللي حطيناه هذا هو حجمه 8 جيجا ونجي خانة مسح نتأكد ان التنسيق Mac OS Extended ونعمل له مسح بعد ما خلص الآن صار جاهز نتأكد ان اسمه اسم القرص Untitled لازم يكون بالاسم ده ويفضل يكون بالاسم ده ممكن نغيره لكن تغييره في له تبعات نغير امر حنستخدمه بعدين ممكن هذا يطول المسافه شويه فخلوه بهذا الاسم انتايتل نفس الاسم اللي حيكون اذا مسحتوه هذا هو انتايتل وفاضي وجاهز لنستقبل نظام الماك الان علينا بس اننا ننتظر ان نظام الماك يخلص تحميل الان وبعد ما انتهى تحميل نظام الالكابيتان يلقى موجود في البرامج بهذا الشكل تثبيت او اس اكس الكابيتان وهذا شكله وطبعا حتطلع نافذة اعداد عشان يبدأ في التثبيت اتجاهل النافذة هذه تماما ولا تضغطوا على التثبيت الان نبى ننقل هذا الملف الى ال USB ايش اللي حنسوي اول شيء حنروح نشغل برنامج التيرمينال الوحدة الطرفية هذي نلقاها هنا نضغط عليها بعدين عندنا هذا الامر تلقوه في الوصف اسفل ان شاء الله حط لكم هو ننسخه زي ما هو كامل نعمل له نسخ ونجي هنا نلصقه طبعا نتأكد ان USB اللي فرمتناه موجود والنظام اكتمل بهذا الشكل زي ما قلنا بعد ما ننسخ الامر هذا تماما نتأكد من نسخه كامل نحطه في الوحدة الطرفية والترمينال ونضغط انتر حيطلب الباسورد اللي هو باسورد الجهاز اللي تدخل به الجهاز في العادة نضغط عليه ونسوي الانتر حيبدأ عملية مسح ال USB اللي حطيناه يرجع يمسحه ويفرمته عشان يهيئه لنظام التشغيل الآن بعد وقت طويل ما كان وقت بسيط زي ما كنت متوقع انتهى طبعا يجيك في الأخير دن ويرجع مرة ثانية يجيب لك سطر الأوامر هذا معناته انه انتهى النقل وصار ال USB جاهز ودليل كمان انه انتهى تلقى اسم ال USB اللي خليناه انتايتل في البداية تغير صار انستول او اس اكس الكابيتان هذا معناته انه الان اليو اس بي جاهز وفي ملف 
التثبيت تقدر تستخدم اي جهاز مدعوم لنظام الال كابيتان وبحط لكم قائمه الاجهزه المدعومه في الوصف ان شاء الله كيف نستخدم هذا اليو اس بي طريقه استخدامه بسيطه انك تحط اليو اس بي في الجهاز اللي تبغى تنزل على الال كابيتان وتطفي الجهاز وتعيد تشغيله وانت معلق على زر الت او اللي يسموه الاوبشن حجيب لك الخيارات مثلا انت بتبدا البوت وحنختار طبعا اللي هو اليو اس بي حقنا هذا اللي اسمه انستول او اس اكس ال كابيتال وحيبدا عمليه التثبيت في اي جهاز بطريقه جدا بسيطه اتبع الخطوات وحتسووها اي احد ممكن يسويها مو شرط يكون محترف في في البرمجيات او في استخدام الماك اتمنى تكونوا استفدتوا نشوفكم على خير ان شاء الله